নমস্কার গল্পের কথা আপনাদের স্বাগত জানাই আজকের গল্প বার্নার্ড জে হারওয়ার্ডের লেখা দি মিডিয়াম অ্যান্ড দি ভ্যাম্পায়ার গল্প পাঠে মেঘা ইফা চার্চ ছিলেন একজন বিখ্যাত এবং সুপরিচিত মিডিয়াম মিডিয়ামের মাধ্যমে প্রেতার তারা জীবিত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে আটলান্টিক মহাসাগরের দুপারে অর্থাৎ ইউরোপ এবং আমেরিকা এ দুই মহাদেশে ইভা চার্লসের খুব সুখ্যাতি একদিন ইনগ্রিট কোল নামে এক মহিলা এলেন ইভার কাছে ভদ্র মহিলা একজন বিখ্যাত গায়িকা তার আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে এহেনো একজন মহিলাকে নিজের বাড়িতে দেখেও ইভা কিন্তু একটুও অবাক হলেন না কারণ অনেক খ্যাতিমান এবং খ্যাতিমতি আসেন ইভা চার্লসের বাড়িতে অনেকক্ষণ ধরে কথা হলো ইভা এবং ইনগ্রিটের মধ্যে বেশিরভাগ কথাই হলো পরলোকের তত্ত্ব এবং প্রেত তত্ত্ব সম্পর্কে ইনগ্রিটের অনুরোধে ইভা মিডিয়া হিসেবে বসলে মহিলা তার কাজ দেখে গায়িকা তো মহা খুশি বিদায় নেবার সময় ইনগ্রিট বললো গান গাইবার জন্য আমাকে বিদেশে যেতে হবে দেশে ফিরে আমি আবার আপনার কাছে আসব ফিরতে আমার কয়েক মাস দেরি হবে ইভা বললেন নিশ্চয়ই আসবেন আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব আনন্দ পেলাম বিদায় নিলেন ইনগ্রিট কোল কয়েক মাস নয় পাক্কা এক বছর পরে এলেন ইনগ্রিট ইভা তো প্রথমটায় তাকে চিনতেই পারলেনি এ কি চেহারা হয়েছে মহিলার ছিলেন সুন্দরী স্বাস্থ্যপতি তার বয়স ছিল পঁচিশ কিন্তু মাত্র একটি বছরে এ কি চেহারা হয়েছে ভেঙে গিয়েছে চেহারা দেখলে মনে হয় এক বছরে ইনগ্রিট কোলের বয়স যেন অনেক বেড়ে গিয়েছে তার গায়ের রং ফেঁকা সে চোখের নিচে কালি দৃষ্টি কেমন যেন খ্যাপাটে দেখলেই মনে হয় গায়িকা মহিলার জীবনে যেন ভয়ঙ্কর কোনো ব্যাপার ঘটে গিয়েছে ইভা জিজ্ঞেস করল আপনি কি অসুস্থ একটু তস্তত করে ইনগ্রিট উত্তর দিলেন না ঠিক অসুস্থ নই বিদেশে অনেক ঘুরেছি দেহ মনের উপরও খুব চাপ পড়েছে গত কয়েক মাস ধরে ভালো করে ঘুমও হচ্ছে না চোখের পাতা দুটি একসঙ্গে করলেই নানা রকম দুঃস্বপ্ন দেখি ধন্দ্রার ভাবটা কেটে যায় তারপর ইনগ্রিট এমন একটা কাণ্ড করলো যা ইভার কাছে একটু অদ্ভুত বলেই মনে হলো সে হঠাৎ ইভার একখান হাত চেপে ধরে বলল জানেন ঘুম পাড়া নিয়ে ওষুধের চাইতে আপনার প্রভাব আমাকে অনেক বেশি শান্ত করতে পারে আমার অস্থির মন শান্ত হয় আপনার স্পর্শে ইনগ্রিটের হাতখানা কি অস্বাভাবিক ঠান্ডা তার কথা বলে কি অদ্ভুত ইভার হাতে অদ্ভুত ভাবে মাঝে মাঝে টোকা দিতে লাগলেন কোল কিন্তু সেই টোকার মধ্যে স্নেহ বা ভালোবাসার কোনো পরশ নেই ইভার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো মনে হলো তিনি বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলবার আগে ইভা কোনো রকম একটা সোফা পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন ইভার যখন জ্ঞান ফিরল তখন তার শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা ইভার সমস্ত শরীরটা যেন পুড়ে যাচ্ছে তাকে যেন কেউ আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে ধীরে ধীরে তার চোখের পাত দুটি খুলল ইভা দেখলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে একটা অদ্ভুত ধরনের কাউচের উপর তিনি শুয়ে আছেন যদি ইভা সবই দেখতে পাচ্ছিলেন সবই শুনতে পাচ্ছিলেন কিন্তু তিনি একটু নড়াচড়া করতে পারছিলেন না তার সমস্ত দেহটা যেন শীর্ষে দিয়ে তৈরি তার সমস্ত দেহটা যেন পক্ষাঘাতে অসার যে ঘরখানায় ইভা শুয়েছিলেন সেখানে নোংরা সেখানে রয়েছে একখানা জীর্ণ কম্বল জানালার পর্দাগুলো ময়লা শাস্তিগুলি বন্ধ ঘরের মধ্যে কয়েকখানা বেমানান চেয়ার আর একটা দেরা জোয়ালা লিখবার টেবিল মনে হচ্ছে সবকিছুই যেন পুরনো আসবাবপত্রের দোকান থেকে কেনা হয়েছে ইনগ্রিট কোল দাঁড়িয়ে আছেন ইভার সামনে শীতল দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন ইভার দিকে ইনগ্রিটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন লম্বা যুবক যুবকের মুখখানে বিবর্ণ চুল লালচে চোখের মনে দুটি নীল কেমন যেন ভেজা ভেজা যুবক ঠোঁট দুটি পাতলা এবং ভেজা সে সব সময় নিজের ঠোঁট দুটির উপরে জীব বুলোচ্ছিল ইফার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় যুবকটি বলল চমৎকার তাই না হ্যাঁ ইনগ্রিট সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল যুবক বলল আমাদের দুজনেরই এখন টাটকা রক্ত দরকার তাই না এই রক্ত সংগ্রহ করতে হবে অন্য কোনো দেহ থেকে যুবকের ভাবভঙ্গির মধ্যে ফুটে উঠছে কেমন একটা ভীতিকর ঘৃণা আর একটা অবজ্ঞার ভাব ওর কথাগুলি শুনে ইভার শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল ইনগ্রিট জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা 
আমরা কি এখানে নিরাপদ মাথা নেড়ে যুবক বলল অবশ্যই কোনো চিন্তা করো না ইফা আর্তনাদ করতে চাইলে না কিন্তু তার গলা থেকে কোনো শব্দ বেরোয় না তার কণ্ঠ যেন কোনো শব্দ উচ্চারণ করবার আগেই হারিয়ে ফেলেছে যুবকটি ইনগ্রিটের দিকে তাকিয়ে বলল তাহলে তুমি আগে এগিয়ে যাও তুমি তো ওকে এখানে এনেছ কাজেই তোমার দাবি তো আগে কিন্তু তাড়াতাড়ি করো আমাদের হাতে বেশি সময় নেই কথাগুলি শুনে এভার মন নিধারণ আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তিনি কোথায় আছেন কি করে এলেন এরপরে কি ঘটতে যাচ্ছে সেসব সম্পর্কে এবার কোনো ধারণাই ছিল না কেবল এটুকুই তিনি বুঝতে পারলেন যে এবার ভয়াবহ কিছু ঘটতে যাচ্ছে তিনি যা দেখছেন তার স্বপ্ন নয় একান্তই বাস্তব তার কিছু করবার নেই এখানে করবার কোনো ক্ষমতাই নেই চোখের কোন দিয়ে তিনি দেখলেন যে গায়িকা লিগ বা টেবিলটার কাছে গেলেন উপরের দেরাসটা খুলে তার ভেতর থেকে একটা কিছু বের করলেন গায়িকা ঘুরে দাঁড়াতেই তার হাতে জিনিসটা দেখতে পেলেন ইভা জিনিসটা হলো শল্য চিকিৎসার একটা ঝকঝকে যন্ত্র ছোট ছুরির মতো জিনিসটাকে বলা হয় স্ক্যালপল মহিলার গলাটা খুব সুন্দর তাই না যুবকটি মন্তব্য করল এতক্ষণে গোটা ব্যাপারটার অর্থ বুঝতে পারলেন ইভা ওরা তাকে খুন করতে যাচ্ছে আবার চিৎকার করতে চাইলেন ইভা কিন্তু এবারও ব্যক্ত হলেন নিদরণ আতঙ্কে নিজের চোখ দুটি বন্ধ করলেন তিনি এরপরই যা ঘটল তা আরও আতঙ্ককর গলার উপরে ধারালো ছুরি শীতল স্পর্শ একটা আঁচড় বলতে গেলে কোনো ব্যথাই বোধ করলেন না ইভা দুখানে নরম ঠোঁট এসে লাগলো তার ক্ষতস্থানের উপরে ঠোঁট দুখানা তার রক্ত শুষে নিতে লাগলো অসার দেহ নিয়ে একটুও বাধা দিতে পারলেন না ইভা চার্লস কিছুক্ষণ কাটল কতক্ষণ তা ইভা বলতে পারলেন না হঠাৎ যুবকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন ইভা সে বলছে ওহে বান্ধবী লোভীর মতো আর পান করো না আমার কথাটাও মনে রেখো ইন্দ্রিট উঠে দাঁড়ালেন তা যা রক্তে তার ঠোঁট দুখানা লাল নিজের ঠোঁট দুখানার উপরে জীব বলতে লাগলেন বিখ্যাত গায়িকা ইন্দ্রিট কোল এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মতো কাজ যুবকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল সে হাত বাড়িয়ে ইনগ্রিটের কাছ থেকে ছোট ছুরিখানা নিল আবার ইভার গলের উপরে ধারারও ছুরির শীতল স্পর্শ ইভা অজ্ঞান হয়ে যেতে চাইলেন কিন্তু জ্ঞান হারালেন না তিনি কেবল দুটি চোখের পাতা বন্ধ করলেন তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তার এতটুকু শক্তি অন্তত এখনো অবশিষ্ট রয়েছে এবারও ছুরি রাচরে বলতে গেলে কোনো ব্যথাই পেলেন নেই ইভা তার ক্ষতস্থানের উপরে আবার দুখানি ঠোঁট এসে লাগলো এ ঠোঁট দুখানা কর্ক শিভার গলা থেকে রক্ত শোষণ করতে লাগলো যুবক মিডিয়ামের মনে হলো তার জীবনের সত্যি যেন বেরিয়ে যাচ্ছে অসহায় ভাবে তিনি বললেন আমাকে ওরা একেবারে শেষ করে ফেল কিছুক্ষণ পরে কতক্ষণ তা ইভা বলতে পারবেন না যুবক উঠল ইনগ্রিটের দিকে তাকিয়ে সে বলল রক্তই জীবন তাই না এখন কি করবে তীক্ষ্ণ স্বরে ইনগ্রিট প্রশ্ন করলেন যুবক বলল আজ আর নয় আপাতত আমাদের প্রয়োজন মিটেছে বেশি লোক করা উচিত নয় এখন ওকে রেহাই দেব ও অনেক দিন আমাদের পিপাসা মেটাতে পারবে আমাদের নিজের স্বার্থে ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ইনগ্রিট বললেন ঠিক আছে তবে তাই হোক বেশ তুমি তাহলে ব্যবস্থা করো যুবক বলল ইনগ্রিট একটা পাত্রের মধ্যে কিছু গুঁড়ো রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল ঘরখানে সুগন্ধে ভরে গেল কিন্তু গন্ধটা মিষ্টি হলো তা পীড়াদায়ক আগের মতোই সমস্ত দেহে একটা প্রচন্ড যন্ত্রণা বোধ করলেন বা যন্ত্রণায় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন জ্ঞান যখন ফিরল তখন ইভা দেখলেন তিনি নড়াচড়া করতে পারছেন অবাক হয়ে দেখলেন যে নিজের ঘরেই তিনি শুয়ে আছেন তার সেক্রেটারি এবং একজন প্রতিবেশিনী মহিলা উৎকণ্ঠিত ভাবে তার হাতের কবজি দুটো টিপে দিচ্ছে ইভার নাকে এলো এমনই এক তীব্র কটুগন্ধ ওদের দুজনের কাছ থেকে ইভা শুনলেন যে তিনি প্রায় দু ঘন্টা করে সমাধিস্থ অবস্থায় রয়েছেন এরকম অবস্থায় ইভাকে ফেলে তারা কোথাও যেতে পারেনি কাজে কোনো ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়নি ইভা বলল আমি এখন সুস্থ আর ডাক্তার ডাকবার কোনো দরকার নেই ইভার মনে হলো সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি যা দেখেছেন তা একেবারেই অলি তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই তা হলো হ্যালুসিনেশন বা অলিক বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস কিন্তু নিজের এই মতে নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন নিভা একটা সন্দেহে কাটা তার মনের মধ্যে খচ খচ করতে লাগলো সেক্রেটারি এবং প্রতিবেশীনের কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নিয়ে বা স্নানের ঘরে ঢুকলেন পোশাকের উঁচু কলার নামিয়ে স্নান ঘরের আনায় দেখলেন গলায় দুটো ক্ষত চিহ্ন চিহ্ন দুটো কলার ধমনের উপরে তাহলে অনেক কিছু দেখেননি ইভা 
সত্যি সত্যি তার রক্ত শোষণ করা হয়েছে কয়েকদিন পরে ইনভিট কোল আবার ইফা চলসের বাড়িতে এলেন কিন্তু ইভা তার সঙ্গে দেখাই করলেন না কিছুদিন পরে এক বান্ধবীর কাছ থেকে এবার জানতে পারলেন যে লাল চোলওয়ালা যুবকটি হলো ইনগ্রিড কোলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু যেখানে ইভার সেই বিভৎস এবং ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতাটা হয়েছিল সেই জায়গাটা হলো পিসাচ যুবকের ফ্ল্যাট আর সেখানে মিলিত হয় রক্ত শোষক পিসাচ আর পিসাচিরা এভা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে রক্ত কেশে পিসাচ যুবকের পাল্লায় পড়ে বিখ্যাত গায়িকা ইনগ্রিড কোল পরিণত হয়েছে এক ভয়ঙ্কর পিসাচিতে